안녕하세요 넷플릭스 팬 여러분 더순 팬 여러분 저는 페르소나에서 네 편의 작품의 페르소나가 된 이지은입니다 이번 작품은 네 분의 감독님이 저를 각기 다른 시선으로 그려낸 옴니버스 작품입니다 어서 이지은의 또 다른 모습들을 많이 기대해 주세요 많이들 쉬운 결정이 아니, 아니었을 것 같다고 말씀을 하시는데 그 결정에 있어서는 크게 어려운 부분은 없었어요 처음에 딱 들었을 때 느낌이 아주 신선하다, 재밌겠다. 네 분의 다른 감독님이 저를 이제 주연으로 두고 찍으신다라는 그 얘기를 듣고 어, 너무 재밌는 기획이다, 신선하다, 하고 싶다, 고생을 좀 하겠다. 근데 단기간 내에 네 가지 캐릭터로 이제 연기를 보여드려야, 된, 보여드려야 된다는 점이 좀 조금 부담은 되지만 재밌게 할수 있을 것 같다라는 생각이 제일 앞섰어요. 이경미 감독님은 굉장히 차분해 보이시는데 속 안에 그 열정이 대단하신 분이세요. 속 안에 저런 불 같은 열정을 표현할 때는 또 저렇게 냉정하게 하신다는 게 진짜 대단하시다. 저 카리스마가 대단하다는 라 생각을 항상 했었고요. 임필성 감독님은 제가 TV에서 뵀던 것처럼 아주 열정적이셨고 굉장히 유쾌하신 분이셨어요. 괜히 말도 더 많이 하게 되고 좀더 분주하게 움직이게 됐던 현장이라고 기억하고 있어요. 강건 감독님은 처음 뵌 날부터 아, 이분은 나와 되게 비슷한 점이 많은 분이구나 라는 생각이 들었어요. 처음 만난 날 앉은 자리에서 그냥 물한컵 두고 한 번도 자리를 안 뜨고 막 이야기를 했어요. 어떤 생각을 가지고 사는지에 대해서 서로 막 얘기를 해서 현장에서도 그 감독님의 그런 성격이 고스란히 다 드러나서 그 현장은 야유에 온 것처럼 다들 이렇게 날 잡고 놀러 온 것처럼 좀 왁자지 거라고 단란한 분이었어요. 김정은 감독님은 정말 침착하시고 그냥 감독님의 그 분위기가 항상 있으셔서 조용하시지만 아주 단단한 느낌이 항상 들고요. 말수가 되게 적으세요. 근데 한마디씩 하실 때마다 꼭 새겨들을 말씀을 해주셔가지고 대화를 하는 게 굉장히 즐거웠어요. 썩지 않게 아주 오래는 그 감독님께서 제 노래 잼잼이라는 곡에 영감을 받으셔서 그걸 모티브로 사용을 하서 쓰신 작품이라 감독님이 느끼셨던 그 느낌이 뭘까 내가 어떤 식으로 그 노래를 불렀나 좀 여러 번 들어보고 그 느낌을 최대한 말로 꺼낼 수 있게끔 좀 노력을 했었고요. 밤을 걷다 같은 경우에는 제가 오히려 그 촬영을 하면서 곡을 만들었어요. 그 작품을 찍으면서 느낀 감정들 작사를 시작을 해서 지금 거의 마무리 단계에 있고 다음 앨범에 실릴 것 같아요. 처음에 연기자가 되고 싶다는 생각을 초등학생 때 처음 했는데 연기 학원을 다녔어요. 엄마한테 졸라서 그때는 사실 제가 가수가 될 거라는 생각은 못 하고 있었을 때였거든요. 나를 막 뒤흔들 정도로 재밌는 일들이 많이 없었는데 연기하는 시간이 너무 재밌었던 기억이 나요. 지하철에서 한 달에 한 번씩 평가회를 하는 거예요. 학원에서 그걸 시키는 거죠. 열 명에게 연기를 보여주고 체크를 받아와야 돼요. 평도 써서 받아와야 되는데 그 시간이 너무 재밌는 거예요. 매번 할 때마다 다른 시도도 해보고 아주 재밌었던 기억으로 남아있어요. 작품의 나의 아저씨 극중 저의 할머니 역을 맡으셨던 손숙 선생님께서 이런 정말 선물 같은 순간이 또 올지 안 올지는 모르는 일이다 라고 말씀을 하시면서 지안이가 그냥 네 손을 잡고 너를 그냥 끌고 가고 있는 것처럼 그렇게 너와 지안이가 한 명인 것처럼 느껴진다 라는 말씀을 해주셨는데 감사했어요 그렇게 봐주시니까 너무 대선배님께서 지금 저와 제 캐릭터가 그냥 한 명이라고 느껴질 정도로 이렇게 하나로 보인다 라고 말씀을 해주시니까 그 말이 엄청 큰 힘이 됐었어요 페르소나만 하더라도 저를 한 명을 두고 감독님이 저의 이지은이라는 사람의 이런 부분을 부각시켜야지 부각시켜야지 했던 내 작품이 다 너무 다른 작품이 나와서 저도 사실 작업하면서 놀랐거든요 아 나한테 이런 모습이 좀 크게 비춰졌나? 아 내가 어떤 모습을 좀더이 사람이 나의 이런 이미지를 더 느꼈으면 좋겠다라고 이렇게 유도를 하기보다는 열 명의 사람이 다열 명의 다른 저를 느끼면 그게 플레이어로서는 엄청 큰 재산이 되는 것 같아요 보여줄 수 있는 게 많다는 거고 갈수 있는 길이 많다는 거니까 나한테 이렇게 많은 게 있대 라고 스스로 생각하면 더 자신감 있게 
많은 모습을 보여줄 수 있지 않을까 생각해요. 네, 여러분 제가 이번에 페르소나로 넷플릭스에서 만나 뵙게 되었는데요. 많은 사랑 부탁드립니다. See you on Netflix. <웃음>